Hi friends, welcome back to my channel Ramya Style Ring Passion. So, hello everyone. I am So, in this video, we are going to talk about cutting cutting videos. cutting blouse. stitch video. So, channel, please subscribe subscribe and in video purchinda like pannunga comment pannunga and share pannunga so em video sungalukku varano anna bell icon press panikonga notification la kaamikom next pathinga anna ennoda cutting videos yaarana paakala anna front part back part sleeves so idoda video link vandu description la kuduthirukken neenga poi check panni paarenga sir vaanga ipo video ku la polom so first we cut blouse cut panikkonengla so in the blouse ka first back part anradhu namba inga half inch uttirukkongla patti so idu eppadi madichi thakkiradhu nu paakalam so first blouse neenga epdi potukonga oru 1 1/2 inch la idu pole straight piece inga so oru 1 1/2 inch la nammalku blouse evlo irukko avlo alavu kuda neenga eduthukalam so inda piece la namba straight piece enna pannuvona oru 1/2 inch alavu so, we will cut the middle of 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 the middle so, அதுக்கு தச்சது மேல் பக்கமா வரணும் மேல் பக்கமா வந்து இங்க ஒரு நம்ம எவ்ளோ விட்டு இருக்கறோமோ மடிச்சு தக்க half inch இல்லீங்களா சோ அந்த half inch அளவு நம்ம இங்க ஸ்டிட்ச் பண்ணிட்டு வரோம் பட்டியை இது போல இப்படி இங்க பாருங்க ब्लाउஸ் பீஸ் மீல மேல இல்லாத இந்த பட்டி மேல திருப்பி ஒரு ஸ்டிட்ச்ன்றது போட்டுக்கணும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம பட்டின்றது ஜாயின் பண்ணிடுங்க சோ இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிடுங்க இப்போ என்ன பண்ணனும்னா பேக் சைடு திருப்பிட்டு இது போல மடிச்சிட்டு நம்ம எங்க மடிப்பு வந்திருக்கோ அந்த மடிப்புக்கு திருப்பி மடிச்சி சோ ஒரு 1/2 இன்ச்ல நம்ம ஒரு லூஸ் ஸ்டிட்ச் போட்டுக்கலாம் ஏனா இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஹெமிங் பண்ணிக்கிறதுக்கு இங்க கரெக்ட்டா இருக்கும் அதனால வந்து நம்ம சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஸ்டிட்சே போட்டு போட்டு கொடுக்க சொல்வாங்க அப்படி வந்து நீங்க ஸ்டிட்சே போட்டு கொடுத்துறலாம் அப்படி இல்ல ஹெமிங் பண்ணோம்னா சோ நம்ம ஹெமிங் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டா இருக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க ஒரு பெரிய தைலம் சொல்வாங்க இல்லையா சோ இவ்வளவுதாங்க பேக் பேக் பார்ட்டுக்கு நம்ம இது போல பட்டின்றது நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் சோ ஹெமிங் பண்ண பிறகு இந்த லூஸ் ஸ்டிட்ச் வந்து நம்ம அவுத்துறோம் சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேக் வந்து பட்டின்றது தச்சிக்கணும்ங்க சோ நம்ம பேக் டாட்ஸ் so back ku dots mark panirukrom illa so in the back dots anradhu eppadi namba stitch pannikalam nu paakalam so namba eppa inge inga edhu mark panirukromo evulaki mark panirukromo avulaki namba stitch panikkonga namba half inch eduthukonum illa i mean half inch a madikkiradhukku so adhe pola half inch and the marking alavukku vechi namba tachikkonu paarenga eppadi stitch pannikalam nu inga paathinga na So, this is the pole number. Crassa, we have to mark the stitch. That is the stitch. So, we have to mark the stitch. So, we have to mark the second dot. We have to mark the second dot. We have to mark the second dot. We have to mark the back part. We have to fill up the dots. We have to finish the dots. So, now we have to stitch the back part of the back part. Now, we have to stitch the front part of the back part. So, first, we have to stitch 
ஃப்ரெண்ட் பார்ட்டவை எடுத்துட்டு இங்கே பாருங்கள் நம்ம டாட்ஸ்க்காக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த டாட்ஸவை நம்ம கரெக்டாக அளவோடு பிடிச்சி பாருங்கள் இந்த த்ரீ டாட்ஸு மெயின் டாட் எப்படி பிடிக்கணுமா ஸோ நம்ம நாட்ஸ் போட்டிருக்கிறோம் இல்லைங்களா த்ரீ நாட்ஸு அதே போலவே கரெக்டாக அந்த மிட் பாயிண்ட் ஆண்ட அந்த நாட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இது போல் பிடிச்சிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நாட்டை ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு நாட்டை தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ ஜாயின் பண்ணும்போது இப்படி நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மின் பகுதின்றது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் தூக்குனாப்பில் இருக்கும் இது வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது ஸோ ஃப்ளாட்டாக நம்மளுக்கு வேணும்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டிச் இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இப்படி கருவாக வந்து மறுபடியும் இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் தூக்கு நம்ம போல் இருக்காது ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது இது ஒரு டிப்பு ஸோ நீங்கள் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கொஞ்ச தூரம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கர்வ் ஷேப்பில் வந்து திருப்பி ஹாஃப் இன்ச் ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க அப்போ நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் போ ஃப்ளாட்டாக வரும் பாருங்கள் திருப்பி அதே மேலே ஒரு ரெண்டாவது ஸ்டிச் போடலாம் ஸோ பார்த்தீங்களா இது போல் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு கர்வ் எடுத்து இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃப்ளாட்னஸ் பண்ணுறது வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஷேப் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு இப்படி கிராஸாக ஒரு கட் பண்ணிக்கோங்க இது போல் கட் பண்ணிட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டாட்டு ஸோ செகண்ட் டாட் கூட இது போல் நம்ம கால் இன்ச்சுக்கு அளவு வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ கிராஸாக அதே போல் கால் இன்ச்சுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து த்ராட் டாட்டுங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஆம் ஆண்ட நம்மளுக்கு த்ராட் டாட் தோடுது இல்லைங்களா அது கூட சேம் இது போல் சமமாக நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணணும் சமமாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா அது கூட சமமாக வச்சுட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி இப்போ ஜாயின் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இவ்வளோதாங்க நம்மளோட பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஷேப் பண்ணுறது வந்து இது போல் ஃப்ளாட்டாக வரும் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு தூக்கு தூக்கு நாப்பில் இல்லாத இப்படி ஃப்ளாட்டாக வந்ததுன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம அங்கே ஸ்டிச் பண்ணும்போது கருவில் ஸ்டிச் பண்ணும் ஸோ இது போல் டா நீங்கள் த்ரீ டாட்ஸ் போட்ட பிறகு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டில் ஷேப் பண்ணுறது நல்லா வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது போலவே நம்ம ரெண்டாவது ஃப்ரெண்ட் பார்ட் கூட ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம ஃப்ரெண்ட் பார்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி ஆச்சுங்க ஸோ இப்போ ரெண்டும் நம்ம கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணோமா சேமாக இருக்கான்றது நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இது போல் ஃப்ரெண்ட்டு நம்ம வச்சு மண் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும் ஸோ ஏற்ற கொடுசல் இல்லாத இது பாருங்கள் ஈக்குவலாக வரணும் ஓகேங்களா ஸோ அதே போல் தான் சுற்றி நம்ம கரெக்டாக வந்து ரெண்டுமே சமமாக இருக்கான்றதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இது போல் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருந்தாதாங்க ப்ளவுஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று ஏற்ற குறைச்சலாக இல்லாத ஃபினிஷிங்கன்றது நீட்டாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுன்றது நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு கீழே ஷேப் பெல்ட் வரும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஷேப் பெல்ட் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஷேப் பெல்ட்டுக்கு நான் பார்த்திங்கன்னா இது போல் பீசஸ் எடுத்துருக்குறேங்க நான் வந்து ஒரிஜினல் பீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பீஸ் எடுத்துருக்குறேன் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ப்ளவுஸ் ரெண்டு சைட் ப்ளவுசஸ்னால ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுன்றதுனால ஸோ அது நடுவில் நம்ம வைக்கிறதுக்கு வந்து ஸோ அந்த சைஸ் ப்ளவு அந்த கலர் ப்ளவுஸே இல்லாதன்றதுனால நான் சேம் கான்ட்ராஸ்ட்டாக ப்ளூ கலரில் எடுத்துருக்குறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு கிளாத் இதே கிளாத் மெயின் கிளாத்தே வந்து உங்களுக்கு நிறைய இருந்ததுன்னா 
ஒரு ஃபோர் பீசஸாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஷேப் பெல்ட் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கும் நீங்கள் தின்னாக போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து ஃபிட்டிங் சரியாக வராது அதனால் கண்டிப்பாக இது போல் ஒரு ஒரு சைடு வந்து ஃபோர் ஃபோர் பீசஸ்ஸை வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஷேப் பெல்ட் எப்படி தைக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் பெல்ட்டில் நம்ம இங்கே த்ரீ அண்ட் ஆஃப் எடுத்துருவோம் இல்லையா இது த்ரீ ஸோ இது த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இந்த த்ரீ அண்ட் ஆஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூக்ஸ் அண்ட் காஜா சைடு ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளுக்கு ஹூக்ஸ் அண்ட் காஜா சைடு வந்து தெரியறதுக்காக சிம்பிளாக இங்கே ஒரு நாட் மாதிரி ஒன்று போட்டுக்கோங்க அப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஒரு ஐடென்டிஃபை வந்துடும் ஸோ இந்த சைடு வந்து பா பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹூக்ஸ் அண்ட் காஜா சைடு வரணும் இந்த த்ரீ இன்ச்சஸ் சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா சீம் அலரன்ஸ்க்காக போகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது எப்படி தைக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது போல் ஸோ ஒ மெயினாக ஒரிஜினல் கிளாத் வந்து மேலே வைங்க கீழே வந்து நீங்கள் எந்த கலர் எடுத்துருந்தாலும் அந்த கிளாத் வந்து கீழே வச்சுருங்க இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒரு கால் இன்ச் அளவில் ஒரு கால் இன்ச் அளவில் மட்டும் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது போல் ஒரு கால் இன்ச் அளவில் போட்டுட்டு இப்போ மெயின் கிளாத் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ மெயின் கிளாத்தை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இந்த கலர் கிளாத் இருக்கு எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து அந்த இது கூட ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க இது போல் சமமாக ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு இப்போ இது நம்ம சுற்றி வந்து ஒரு பார்டர் மாதிரி ஒரு ஸ்டிச்சுன்றது போட்டுக்கலாம் ஸோ இது போல் நம்ம சுற்றி போட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் வந்து நம்ம மெயின் இது தானுங்களா இந்த கலர் மெயின்ன்றதுனால இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும் ஸோ இது போல் நம்ம ஷேப் பெல்ட்டுவை நீட்டாக இப்படி தச்சுக்கிறோங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இத்தவை மடிச்சுட்ட பிறகு நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போத் சைட்ஸ் வந்து சேம் கலர் வந்துடுச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த மடி மடித்து இந்த எட்ஜில் ஒரு ஸ்டிச்சு போட்டிங்கன்னா ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக இருக்குங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஷே பெல்ட் வந்து இது போல் நம்ம நீட்டாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கணுங்க ஸ்டிச் பண்ண பிறகு இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஹூக்ஸ் அண்ட் காஜா பக்கம்னு சொல்லியிருந்தீங்களா சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்து ஒரு காலிங் செலவுக்கு கிராஸாக ஒரு கப் ஒரு பீஸை கட் பண்ணிடணுங்க பாருங்கள் இது போல் கால் இன்ச் அளவுக்கு கரெக்டாக கிராஸாக வந்து அதோட ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடணுங்க இது போல் தெரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கிராஸாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஹூக்ஸ் அண்ட் காஜா சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வருங்க ஸோ இது தாங்க ஸோ இதே போல் நம்ம ரெண்டாவது ஷேப் பெல்ட் கூட கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ஷேப் பெல்ட்டு ரெண்டு ஷேப் பெல்ட்டும் தச்சியாச்சு இது போல் நம்ம தச்சிக்கணுங்க ஸோ இது போல் கிராஸாக ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சில் இது போல் எடுத்திங்கன்னா இது போல் கிராஸாக இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு ஹூக்ஸ் பட்டியாண்டு ஸ்ட்ரைட்னஸ்ன்றது வந்துடும் இப்போ அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஷேப் பெல்ட்டு கூட நம்ம எப்படி ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு சேமாக சமமாக இருக்கான்றதை பார்த்திங்களோ அதே போல் ஷேப் பெல்ட்ஸ் கூட ஈக்குவலாக இருக்கணுங்க ஒன்று பெருசாக ஒன்று சின்னதாக இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் ஃபிட்டிங் கரெக்டாகவே வராது ஸோ அதனால் எதுவுமே நான் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ண பிறகு ரெண்டுமே சமமாக இருக்கா ஈக்குவலாக இருக்குதான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட இந்த ஷேப் பெல்ட்ஸை எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் அன்றதை இப்போ பார்க்கலாங்க ஸோ இது போல் நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட ஷேப் பெல்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதுக்கு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இது போல் வச்சுட்டு நம்ம ஷேப் பெல்ட் வந்து பாதி பாதி இருக்கிறதுனால இது போல் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த ஷேப் பெல்ட் வந்து இதுக்கு மேலே வரணும் இப்படி வந்த பிறகு ஹாஃப் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்படி இருக்கிறத வந்து இது மேலே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்து இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு மேலே இந்த ஷேப் பெல்ட்டு பாருங்கள் இந்த கார்னருக்கு கரெக்டாக வரணுங்க ஒரு ஹாஃப் இன்ச் இந்த ஷேப் பெல்ட் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு விட்டுருங்க 
half inch விட்டுட்டு இங்கே இருந்து ஒரு ஸ்டிச் ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட்டும் ஷேப் பெல்ட்டுக்கு ஹாஃப் இன்ச் நம்ம டவுன் இறக்கணும் இல்லைங்களா ஒரு லைன் போட்டுக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அதே போல் ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வரணும் ஸோ இங்கே தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஷேப் பெல்ட்டோட நம்ம இதை போல் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இன்னும் இது போல் தச்சிடுவாங்க பட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இதில் லோடிங் லோடிங் மெத்தட் அப்படின்னா இந்த ஸ்டிச்சஸே தெரியாத மாதிரி லோடிங் மெத்தடில் நான் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்ன நம்மளோட இந்த ப்ளவுஸ் ஹைட்டு ஓகேங்களா ஆம் ஹைட் இருக்கு இல்லையா சைடு அலவன்ஸ் ஸோ பாருங்கள் நம்ம பேக் பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா பேக் பார்ட்டோட ஆம் ரவுண்டுக்கு ஸோ இது இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக மேட்ச் ஆகணுங்க பாருங்கள் இப்படி வச்சுட்டு ஆம் ரவுண்டும் ஆம் ரவுண்டையும் ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஆம் ரவுண்ட் பேக் பார்ட் ஆம் ரவுண்ட் ரெண்டுத்தையும் இது போல் ஷோல்டர் ஷோல்டர் வந்து ரெண்டுத்தையும் வச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் வைக்கும்போது உங்களுக்கு இது போல் சமமாக வரணுங்க கொஞ்சம் கூட ஏற்ற குறைசல் வரக்கூடாது ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு லைன் அளவுக்கு நம்மளுக்கு இங்கே வந்து பேக் பார்ட்டோ ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோ இது வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு லைன் இருக்கிற போது நீங்கள் கரெக்டாக ஈக்குவலாக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஸோ பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வரலை ஸோ ஒரு வேலை உங்களுக்கு இது போல் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் இல்லை ஒரு ஒன் லைன் அளவு வந்துதுன்னா ஒன் லைன் அளவு வந்தால் மட்டும் நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்படி ட்ரிம் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஃபார் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு அது போல் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஷேப் பெல்டில் வந்து இங்கே வந்து ஸ்டிச் பண்ணிங்க இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஸ்டிச்சிங்கில் இன்னும் ஒரு கால் இன்ச் அளவு அப்படி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராவாக இப்படி ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதிகமாகவே உங்களுக்கு இங்கே வந்து வந்ததுங்கன்னா உங்கள் ஷே பெல்ட்டில் நீங்கள் எடுத்துருக்க மெஷர்மெண்ட்ஸு ராங்காக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்ததுன்னா இங்கே நம்ம ஷே பெல்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக வருது பாருங்கள் இது போல் நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஈக்குவலாக வரணுங்க ஏற்ற கொர்ஸ்லாகவே வரக்கூடாது அப்படி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அக்கலாண்டை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய பார்த்திங்கன்னா அக்கலாண்டை அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆண்டு நிறையவே ஏற்ற கொடுசலாக தெரியும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் எதுக்கு வருதுன்னா நம்ம இங்கே செக் பண்ணாமல் ப்ளவுஸை ஸ்டிச் பண்ணுறதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னே எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ தான் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இது லோடிங் மெத்தடில் எப்படி பண்ணுறது காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டிச்சஸ் இருக்கு இல்லையா இது உள்ளே இப்படி இது பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே கிளாத் இது வந்து எங்கே இங்கே நம்ம எத்தி எவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணமோ இது உள்ளே மடிச்சுட்டு அதே அளவுக்கு இத்தவ மடிக்கணுங்க ஹாஃப் இன்ச்சுனா ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு இதே போல் இப்படி மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு அந்த ஸ்டிச் தெரியுது இல்லைங்களா அந்த ஸ்டிச் மேலே அது வரணுங்க ஸோ வச்சுட்டு இப்போ அது மேலே ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு வாங்க பார்த்தீங்களா இது போல் நீட்டாக வந்துடுங்க உங்களுக்கு இங்கே நம்ம தையல் போட்டதே தெரியாது இதுதான் லோடிங் மெத்தடுன்னுவாங்க இது வந்து நிறைய பொட்டிக் பொட்டிக் ஸ்டோர்ஸ்லலாம் நிறைய இது மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ப்ளவுஸஸ்க்கு ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக வரும் ஃபினிஷிங்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஷே பெல்ட் வந்து நீட்டாக தச்சிக்கணுங்க ஸோ மெயினாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்ற கொர்ஸ்லாம் இருந்தால் இருந்தால் இது கூட நம்ம சமமாக ஈக்குவலாக பண்ணிக்கணுங்க அதே போல் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் கூட பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஷேப் பெல்ட் அதிகமாக வருது இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம கிராஸ் எடுத்தது இப்போ நம்ம கிராஸ் எடுக்கிறதுனால இந்த கிராஸ் வருது பார்த்திங்களா இல்லை பண்ணால் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஷேப் பண்ணுறது மாறிடும் அதனால தான் நம்ம ஷேப் பெல்ட்டில் தைக்கிறதுக்கு முன்னே ஒரு ஹா ஒரு கால் இன்ச்சில் இப்படி கிராஸாக எடுத்துட்டோம்னா இது போல் ஈக்குவலாக வந்துடும் ஸோ புரியுதுங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 
இந்த இடத்துல நெக் அண்ட ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு காலின் செலவில் லைட்டாக அங்கே காலிஞ்சு தான் லைட்டாக ஜஸ்ட்டு ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க இப்படி சமமாக இது ஏன் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு லூஸாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹுக் போடும்போதே லூஸ் வரும் ஸோ ஃப்ரெண்ட் பார்ட்டில் அந்த லூஸ் வராமல் டைட் வர்றதுக்காக இப்போ பாருங்கள் இது போல் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக வந்துடும் அதனால் ஃப்ரெண்ட் பார்ட்டில் நம்மளுக்கு லூஸ் இல்லாமல் டைட் வர்றதுனால ஜஸ்ட் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு லைட்டாக ட்ரிம் பண்ணோம் அவ்வளோதான் ஸோ அவ்வளோதாங்க இது ஃப்ரெண்ட் பார்ட்டு இப்போ இது போலவே நம்ம அது ரெண்டாவதும் கூட ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட் பார்ட்டு ஃபுல்லாக தச்சு முடிச்சாச்சுங்க ஸோ ரெண்டுமே தச்சிட்டோம் ஷேப் பெல்ட்டு பர்ஃபெக்டாக இது போல் நீட்டாக வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போது இது ரெண்டுமே நம்ம தச்சது ஈக்குவலாக இருக்கா ஹூக்ஸ் அண்ட் காஜா பக்கம் வந்து பாருங்கள் சமமாக இருக்கணுங்க இல்லை பண்ணால் நம்மளுக்கு இதே போல் தான் ஏற்ற கொடுசலாக வரும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவலாக இருக்கா பாருங்கள் இது போல் நீங்கள் வச்சு பார்க்கும்போதே தெரியும் பார்த்திங்கன்னா இது போல் ஈக்குவலாக வரணுங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட் பார்ட்டில் ஹூக்ஸ் அண்ட் காஜா பக்கம் பெல்ட்டு ஹூக்ஸ் அண்ட் காஜா பட்டி போடுவோம் இல்லையா அது எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்காக ஒரு டூ இன்ச்சில் கிளாத்தில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பீஸாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹூக்ஸுக்காக எடுத்துக்கணும் அதே போல் த்ரீ இன்ச்சஸ் வந்து காஜா பட்டிக்காக எடுத்துக்கணுங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹூக்ஸ் வந்து எப்படி தைக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டூ இன்ச்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ ஹூக்ஸ் பக்கம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இந்த டூ இன்ச்சஸை வந்து ஹாஃபாக மறிங்க இது போல் மடிச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஹாஃப் இன்ச் மேலே வர மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு கால் இன்ச்சில் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச்சுன்றது போட்டுட்டு வரணும் ஸோ இது போல் போட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள் எப்போவுமே ஹூக்ஸ் வந்து ஹூக்ஸ் பட்டி தைக்கும் போது நீங்கள் எந்த சைடுனா வச்சுக்கலாம் ஹூக்ஸ் தைக்கும் போது மட்டும் மேலே ரைட் சைடு அப்படின்னா நம்மளுக்கு தையல் வராது இல்லாத மேலே ரைட் சைடு இருக்குது நல்ல பக்கம் சரி ரைட் சைடு பக்கமாக நீங்கள் துணின்றது மேலே வச்சுட்டு ஒரு கால் இன்ச்சில் ஒரு தையல் போட்டு ஸோ இது போல் திருப்பிட்டு இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு ப்ளவுஸ் மேலே தையல் விழியாமல் இப்போ நம்ம இது வச்சோம் இல்லைங்களா ஹூக்ஸ் பட்டி இது மேல தையல் போட்டுட்டு வரணுங்க அது எட்ஜில் போட்டுட்டு வாங்க இது போல நம்ம ஒரு எட்ஜில் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன்ன்றது ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச்சுன்றது போட்டுட்டு வரணும் இப்போ இது ரிவர்ஸில் திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு ஒரு கால் இன்ச் அளவு மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஹாஃப் இன்ச் அளவு மட்டும் வச்சுட்டு இது மடித்து இப்படி ரிவர்ஸில் தைச்சிடணும் ரிவர்ஸில் மடிக்கணுங்க இதை மறுபடியும் ஃபோல்ட் பண்ணணும் உள்பக்கமாக ஃபோல்ட் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த எட்ஜில் ஒரு ஸ்டிச்சுன்றது போட்டுட்டு வரணும் ஸோ இது போல் நம்ம ஹூக்ஸ் பட்டின்றது பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக நம்மளுக்கு இது போல் வந்துடுங்க இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் நெக்கு நெக்கு ஷேப்புக்கு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அது அந்த அளவுக்கே நம்ம இதை ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஹூக்ஸ் பட்டின்றது ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம காஜா பட்டி எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹூக்ஸுக்கு வந்து நம்ம ரைட் சைடு மேலே வச்சுக்கணும் ராங் சைடு வந்து கீழே இருக்கும் இங்கே வந்து காஜா பட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா ராங் சைடு மேலே இருக்கணுங்க ரைட் சைடு வந்து கீழே இருக்கணும் ஸோ இது போல் இப்போது இது வந்து நம்ம டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணக்கூட சிங்கிள் லேயராகவே வச்சு சேம் அதே போல் ஒரு கால் இன்ச் அளவில் ஸ்டிச் பண்ணிடுவாங்க ஹாஃப் இன்ச் மேலே விட்டுடுங்க கீழே ஒரு ஹாஃப் இன்ச் விட்டுட்டு ஒரு கால் இன்ச்சில் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணின்னு வரலாம் ஸோ ஸ்டிச் பண்ண பிறகு இப்போ நம்ம இதை திருப்புகிறோம் இல்லைங்களா அதே போல் நல்ல சைடு மேலே திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு இப்போ இது கூட நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் போதுங்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க 
ஸோ இப்போ அது இது கூட நம்ம உள்பக்கமாக ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த த்ரீ இன்ச்சஸ் வந்து டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது போல் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் உள்பக்கமாக ஃபோல்ட் பண்ணுறது எப்படி என்ன இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஸ்டிச்சு தெரியுது இல்லைங்களா அந்த ஸ்டிச்சு மேலே வர மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஸ்டிச் மேலே வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டிச்சுன்றதே தெரியக்கூடாதுங்க தெரியாமல் இப்போ இங்கே இந்த காஜாப்பட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு நீங்கள் மடிப்பு வரணும் ஸோ வந்த பிறகு இது மேலே கூட எட்ஜில் கரெக்டாக எட்ஜில் நம்ம ஒரு தையல் போட்டுட்டு வரணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு காஜாப்பட்டி வந்து பாருங்கள் நீட் ஃபினிஷிங்கோட முக்கால் இன்ச் அளவு இருந்தால் போதுங்க முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இது போல் நம்ம தச்சுக்கணும் மீதி எக்ஸ்ட்ரா உள்ள கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இப்போது காஜாப்பட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காஜா போடணும் இல்லைங்களா அதனால் இது மேலே ஹாஃப் இந்த முக்காக்கு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு ஒரு ஸ்டிச் போட்டு வந்துருங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க இது காஜாப்பட்டி ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் நம்ம போட்டாச்சு ஸோ இது ஃப்ரண்ட் சைட் நம்ம காஜா தச்சியாச்சுங்க ஹுக்ஸ் பட்டியும் தச்சியாச்சு இப்போ பாருங்கள் ஹுக்ஸை நம்ம காஜாவோட சேர்த்து இப்படி வச்சு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக வந்தது பட் இங்கே பாருங்கள் தச்சு முடித்த பிறகு நம்மளுக்கு ஒரு கால் இன்ச் அளவில் இது போல் ஏற்ற கொடுசுலாம் வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து எல்லாருமே நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ங்க ஸோ இது போல் வரும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த கால் இன்ச்சை வந்து கரெக்டாக ஜஸ்ட்டு ட்ரிம் பண்ணி விட்டுருங்க ஆனால் ஃபுல் நெக்கு வந்து கட் பண்ணக்கூடாதுங்க ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த கால் இன்ச்சை மட்டும் பாருங்கள் இது போல் இப்படி இது போல் ட்ரிம் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு நெக்கு ஷேப் வந்து எதுவும் ஆகாது நீட்டாக அதே போல் வரும் ஸோ ஃப்ரண்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷேப் பெல்ட்டோட ஈக்குவலாக சமமாக தச்சு முடிச்சாச்சுங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டவை பேக் பார்ட்டோட சேர்த்து எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்ன நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷோல்டர் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ ஷோல்டர் மார்க் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு இன் ஒன் இன்ச்சுக்கு இப்படி மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து நம்ம நெக்கு சைட் ஸோ நெக் சைடு பார்த்துக்கோங்க நெக் சைடு வந்து ஷோல்டர் பக்கம் இது கிடையாதுங்க ஆம் ரவுண்ட் பக்கமும் கிடையாது நெக் சைடு வந்து ஷோல்டர் இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாஃப் இன்ச் எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஹாஃப் இன்ச்சில் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு இது போல் ஜஸ்ட்டு இப்படி கீழே ஆனால் நெக் சைடு வரணுங்க ஜஸ்ட்டு கால் இன்ச்சுங்க அதுக்குன்னு ரொம்ப கட் பண்ண கட் பண்ணிடாதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு ஸோ இது போல் நெக்கு ரெண்டு வச்சு சமமாக வச்சு நெக் பக்கம் தான் வரணுங்க நெக் பக்கம் வந்து கால் இன்ச் அளவுக்கு ஜஸ்ட்டு ட்ரிம் பண்ணுங்க இது பாருங்க இது போல் கட் பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா இது போல் நம்மளுக்கு கால் இன்ச் வந்து கிராஸாக கட்டிங் வரணும் அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் ஆண்டை வந்து நம்மளுக்கு இந்த போல் சைடில் வந்து டவுன் ஆவ ஆகாது கரெக்டாக நம்மளுக்கு ஷோல்டரில் ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுங்க அதனால் நம்ம நெக் பக்கமாக வர சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் இன்ச் அளவுக்கு இப்படி கிராஸாக வந்து எடுக்கணும் ரொம்ப கூட நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கூடாதுங்க ஜஸ்ட் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு இப்படி கிராஸ் கட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃப்ரண்ட்டோட நம்ம பேக்வை பேக் பார்ட்டை ஜாயின் பண்ணிடலாங்க பாருங்கள் இது பேக் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு ஸோ ரைட் சைடு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரைட் சைடு இப்படி வச்சுட்டு அண்ட் ஃப்ரண்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ராங் சைடு வந்து இது போல் நம்மளுக்கு ஹூக்ஸ் அண்ட் காஜா பட்டி ஹூக்ஸ் அண்ட் காஜா சைடு வந்து மிடிலில் வரணும் இது போல் ராங் சைட்லேயே வந்து நம்ம போடணுங்க 
அண்ட் ஆம் ரவுண்ட் ஆம் ரவுண்ட் வந்து ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஷோல்டர் ஷோல்டர்ஸ் கூட ஈக்குவலாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ ஷோல்டர் ஷோல்டர் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷோல்டர் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணியாச்சுங்க ஃப்ரண்ட் பேக் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்மளுக்கு டோட்டலி ப்ளவுஸ்ன்றது ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இன்னும் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெக் பீஸு நெக் பீஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ளஸ் ஸ்லீவ்ஸ் அட் ஜாயின் பண்ணணும் சைட் ஸ்டிச்சுன்றது ஜாயின் பண்ணும் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வீடியோவில் இது வரைக்கும் நான் ஃபுல் ஃப்ரண்ட் பார்ட் பேக் பார்ட் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணி எப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நாளைக்கு வீடியோவில் நம்ம நெக் பீஸ் எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் ஸ்லீவ்ஸ் எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் அண்ட் ப்ளவுஸ் ஃபினிஷிங் மொத்தம் எப்படின்றத நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாங்க அண்ட் என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் புதுசாக யாரனா வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் எதனா டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு கட்டிங் வீடியோஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கட்டிங் வீடியோஸோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்